ในหน้า172นะครับ Objective ที่3 <coughs> Create Citations and Bibliography in a Research Paper นะครับการสร้าง Citation Citation ก็หมายถึงแหล่งอ้างอิงข้อมูลนะครับที่มักจะมีการนำมาใช้เสมอเวลาที่เราสร้างไม่ว่าจะเป็นรายงานทั่วไปนะครับจนกระทั่งถึงงานวิจัยที่แน่นอนว่าต้องมีการอ้างอิงได้นะครับส่วน Bibliography ก็คือ,อถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกว่าบรรณานุกรมนะครับก็คือแหล่งที่เรียงลำดับข้อมูลอ้างอิงนะครับเรียงนี้ดีกว่านะครับส่วนมากอาแหล่งอ้างอิงข้อมูลบ้านเราจะใช้บรรณานุกรมนะครับบางมาตรฐานนะก็จะเรียกว่าเว็บไซต์นะครับนะครับหรือในอีกหลายหลายรูปแบบก็จะเรียกมันว่าซอสบ้างเรฟเฟอเรนซ์บ้างไบเบิลกราฟีบ้างนะครับก็ขอให้เข้าใจว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับอ้าวทีนี้ Activity 3.04 มสนะครับการเพิ่ม Citation นะ Adding Citation นะครับละทีนี้มาดูขั้นตอนที่1กันนะครับกด Control Home นะครับเพื่อกลับขึ้นไปส่วนบรรสุดของเอกสารนะครับจากนั้นดูใน Paragraph ที่ขึ้นต้นด้วย Making a Commitment นะครับตรงนี้ก็คงต้องเลื่อนลงมานิดนึงนะครับในบรรทัดที่3ตามคำสั่งนะครับ i n t e r l i n e ด้านหลังข้อความ Capitalism นี่นะฮะให้คลิก Position เพื่อวาง Insertion Point ด้านขวาของ Quotation Mark Quotation Mark ก็คือเครื่องหมายคำพูดนี่นะครับสังเกตดีๆผมซูมให้เห็นชัดๆแล้วกันนะครับนะครับส่วนนี้เราจะทำการแทรก Citation ขึ้นมานะครับอ้าววิธีการไปที่ Reference Tab นะครับเลือก Citation and Bibliography นะครับคลิกที่ Style ของเดิมเนี่ยโปรแกรมจะตั้งเป็น APA ไว้ให้เรานะครับแต่เนื่องจากเอกสารงานวิจัยฉบับนี้จะใช้แบบที่เรียกว่า MLA นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเลือก MLA จริงๆในตัวอย่างจะให้เลือกเป็น Six Edition นะครับวงเล็บเขาบอกว่าหรือรุ่นที่มันใหม่กว่าเอาเป็นว่าถ้าเครื่องของใครมี6 7ก็อาจจะเลือกเป็นรุ่นใหม่กว่าได้นะครับแต่ผมจะขอเลือกตามตัวอย่างก่อนละกันก็คือรุ่นที่6นะครับอ่าเลือกไปเนื่องจากมาตรฐานพวกนี้ก็มีการตอบแต่งให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตลอดมานะครับอ่าต่อมานะครับที่ขั้นตอนที่3นะเลือก insert citation นะครับเพิ่มแหล่งข้อมูลอ้างอิงเลือกคำสั่ง add new source เนื่องจากในเอกสารฉบับนี้เนี่ยยังไม่มีการสร้างข้อมูลอ้างอิงมาก่อนนะครับครับอ้าวทีนี้ดูใน type of source นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น book นะฮะให้เลือกเป็น book นะครับเนื่องจากแหล่งอ้างอิงข้อมูลตัวแรกเนี่ยจะใช้เป็นการอ้างจากตำรานะครับอ้าวเราก็จะป้อนข้อมูลต่างๆลงตามขั้นตอนที่3กันในตารางด้านล่างนะครับชื่อผู้แต่งนะก็ใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับไตเติ้ลตำราเต็มน้ำชื่อว่าอะไรเผื่อเวลามีใครก็ตามนะครับที่อยากจะค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปสืบค้นค้นหาได้นะครับก็การแทรกแหล่งอ้างอิงข้อมูลพวกนี้จะทำให้เอกสารงานวิจัยหรือแม้แต่ข้างแรงงานของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับมีที่มามีที่ไปนะครับปีที่ตีพิมพ์นะครับเมืองที่ตีพิมพ์สำนักพิมพ์นะครับ Publisher h y p e r i a n นะเรียบร้อยนะครับนี่คือข้อมูลที่เราจะเพิ่มให้ส่วนของ Citation ในส่วนแรกนะครับเอาละคลิกโอเคนะครับในหน้าที่173ขั้นตอนที่4นะครับคลิกโอเคเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเข้ามานั่นคือชื่อของผู้แต่งนะครับเมื่อเรานำเมาส์เลื่อนไปมันจะเกิดเป็นกรอบสีเทาๆขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้คำสั่งให้คลิกลงไปในกรอบดังกล่าวนะครับขั้นตอนที่5จากนั้นคลิกไปที่ลูกศรเล็กๆที่อยู่ด้านขวานะครับเลือกคำสั่ง edit citation ขั้นตอนที่6นะครับจะมี Dialog Box 
ที่ชื่อว่า e d i t s i t i o n ปรากฏขึ้นมาในช่องแพจตรงนี้ป้อเล็บหนึ่งนะครับประมาณว่าเอกสารงานวิจัยฉบับนี้เนี่ยข้อความนี้อาจจะมีการอ้างถึงมาจากตำราที่นายคนนี้เขาเป็นคนแต่งนะครับเอกสารตำรานั้นก็ชื่อตามที่เราได้ป้อนไปแล้ว s t o r i n g it up นะครับอ้างจากหน้าที่เท่าไหร่อันนี้เราก็ต้องใส่เลขหน้าเข้าไปด้วยนะครับก็คือหน้าที่1น,นะครับเอาละก็อย่างที่บอกนะครับเผื่อเรามีคนจะสืบค้นข้อมูลนะก็จะได้ไปค้นหาไปดูประกอบได้นะครับเอาละขั้นตอนที่7นะครับหลังจากโอเคออกแล้วเพื่อ,อยืนยันว่ามีการอ้างถึงในตำรานังกล่าวหน้าที่1นะครับคลิกด้านนอกของข้อความเราก็เห็นมีรูปแบบของ MLA จะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแบบ APA นะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าบางส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นปีที่ตีพิมพ์มีตัว P ก็คือเพจนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมาตรฐานแต่ละแบบก็จะมีต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าเขาใช้รูปแบบมาตรฐานแบบใดอ้าวตรงนี้จะใช้แบบเดิมนะครับ MLA แสดงแค่นี้พอนะครับเอาละต่อมาในขั้นตอนที่8คําสั่งในพารากราฟถัดมา next พารากราฟ government contractor นะครับให้นำเมาส์คลิกที่จุดจบของพารากราฟก็คือหลังคำว่า contract แต่ว่าวาง insertion point insertion point ไว้ด้านซ้ายของ period ก็คือจุดปุ่ stop นั่นนะฮะโอเคนะครับอ่าทีนี้ในขั้นตอนที่9ทำการแทรก citation เหมือนเดิมฮะ reference ครับ citation and bibliography group เลือก insert citation จะเห็นว่ามี citation เดิมที่เราเคยแทรกไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ยังไม่สนใจก่อนนะครับเราจะเลือกไปที่ add new source เพิ่มแหล่งข้อมูลอ้างอีกอันใหม่เข้าไปนะครับในขั้นตอนที่9เนี่ยเขาให้เลือก type of source เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพอดีว่าแหล่งอ้างอีกข้อมูลอันนี้จะเป็นอ้างมาจากเว็บไซต์นะครับอ่าเลือกเว็บไซต์จะเห็นว่ามีฟอร์มกรอกข้อมูลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะค่อยๆป้อนไปนะครับใครเป็นคนสร้างนะครับชื่อของเว็บเพจ next กรอกอยู่ที่สร้างเดือนที่สร้างก็ค่อนข้างเก็บรายละเอียดมากทีเดียวนะครับวันที่สร้าง year access นี่คือปีที่เข้าถึงนะครับเดือนที่เข้าถึงข้อมูลวันสุดท้ายนะครับช่องล่าง URL ก็คือชื่อ address นะของเว็บต่างกล่าวนะครับเน็กบนว่าเว็บ .nextscope.com สลับ nextscope โอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยคลิกโอเคตามขั้นตอนที่10นะครับก็จะมีชื่อของคุณไอทโรเนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าข้อมูลอ้างอิงตรงนี้ไม่ใช่เป็นทั้งสีนะครับเป็นเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเว็บไซต์เนี่ยมันจะไม่มีเลขหน้านะครับเนื่องจากเราได้อ้างอิงไปแล้วว่าอยู่ในหน้าเพจอันนี้นะครับก็สามารถที่จะไม่ต้องนะครับไม่ต้องใส่เลขหน้าอ้างอิงเข้าไปได้นะครับอ่ะตามขั้นตอนที่11ดูต่อไปที่ส่วนบนบนของหน้าที่2นะครับดูในพารากราฟ consumer and business นะครับก็คือพารากราฟนี้นะครับในบรรทัดที่3นะครับคลิกเพื่อวาง insertion point ด้านหลังคำว่า toxic นี่นะครับหลังเครื่องหมาย question mark ก็คือเครื่องหมายอะไรเอ่ยตามที่เราเรียกกันทั่วไปนะ question mark นะครับคลิกเข้าไปจากนั้น insert citation เหมือนเดิมเลยครับแล้วเล่นทับ citation by bibliography group เลือก insert citation ตอนนี้จะเห็นว่ามีแหล่งข้อมูลนั่งอิงเพิ่มขึ้นมาอีก2อันแล้วนะครับเลือก add new s o r แล้วก็เปลี่ยน type of source เป็น book นี่นะครับจากนั้นใส่ไปนะครับชื่อผู้แต่งตำรา
หรือหนังสือดังกล่าวครับสกอตมิกกี้หรือเดลชื่อตำราหรือชื่อเอกสารงานวิจัยนะครับรีดิวส์รีดิวส์รีไซเคิลแอนด์อีซี่เฮาส์โฮลชื่อสำนักพิมพ์นะครับเชลซีกรีนพับลิชชิ่งครับอ่าเรียบร้อยขั้นตอนที่13คลิกโอเคนะครับนี่นะครับแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นอ่าเป็นเป็นตำราเป็นเอกสารนะครับต้องแทรกเล็กหน้าด้วยนะครับว่ามีการอ้างถึงในหน้าที่เท่าไหร่ของเอกสารหรือตำราหรืองานวิจัยเริ่มนั้นนะครับพอเล็กเจ็ดเข้าไปนะครับตามขั้นตอนที่14คลิกโอเคนี่นะฮะ <coughs> เอาละทีนี้ในขั้นตอนที่15เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแหล่งอ้างอิงข้อมูลทั้งหลายที่เราได้เคยบันทึกไว้นะครับไปที่ reference ถัดนะครับดูในนี่นะฮะ manage sort อ่าลองคลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบในรูปที่หน้า175ก็จะเห็นว่าในเครื่องที่มีการอ่าป้อนแหล่งอ้างอิงข้อมูลเหมือนที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับอาจจะมีการระบุหรือว่าป้อนไว้หลายหลายเล่มหลายตำราหลายรูปแบบนะครับเนื่องจากในเครื่องนั้นๆหรือว่าผู้ที่จะทําเอกสารงานวิจัยเนี่ยคงไม่ได้มีการอ้างตำราเพียงเล่ม2เล่มเท่านั้นนะครับงานวิจัยชิ้นอื่นก็มีการอ้างถึงตำราหรือเอกสารงานวิจัยในชิ้นอื่นๆอีกนะครับแต่บังเอิญของเราเนี่ยเรามีแค่3อันด้านขวามือนี่นะครับนะครับซึ่งที่เราป้อนเข้าไปเองเมื่อสักครู่นี้โอเคนะครับอ่ะตรงนี้ดูอย่างเดียวนะครับคลิก close ออกมาเอาละเรียบร้อยก็ตามขั้นตอนที่16เมื่อออกมาจาก Source Manager เรียบร้อยนะครับ Save เป็นครั้งนะครับก็เสร็จสิ้น Activity 3.04 นะครับ